சதுரங்க சாணக்கிய நேர்களுக்கும் மற்றும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ராயல் ஓப்பர்ஸில் தேர்ட் வீடியோ பார்க்குறோம் அதாவது செஸ் ஓப்பனிங்ஸ்லேயும் இது நமக்கு தேர்ட் வீடியோ ராயல் ஓப்பர்ஸ்லேயும் இது தேர்ட் வீடியோ ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ராயல் ஓப்பர்ஸோட ஜென்ரல் ஐடியா வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அடுத்து வந்து ராயல் ஓ ராயல் ஓப்பர்ஸோட பெர்லின் டிஃபென்ஸ் வந்து நம்ம செகண்ட் வீடியோவாக போட்டிருக்கோம் லாஸ்ட் வெட்னஸ்டே அதோட லிங்க் வந்து மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோஸ்லாம் மறக்காமல் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போது எந்த டிலேவும் இல்லாமல் நேராக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த ப்ரையர் வேரியேஷன் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ப்ரையர்னா யார் அவர் எதனால் வந்து பேர் வந்துச்சு அப்படின்ற ரீசன்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஓப்பனிங்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ வந்து கைலா ப்ரையர்ன்றவர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேரியன் செஸ் மாஸ்டர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ரொம்ப யங் ஏஜாகவே வந்து அவர் இறந்து போயிடுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்து இறக்குறாரு அப்படி இருந்தாலும் கூட ஒரு செஸ்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதனால தான் நான் இன்றைக்கி அவரோட பேரை வச்சு நம்ம அந்த வேரியேஷன் கூட நம்ம தமிழில் படிச்சுட்ருக்கோம் இப்போது ஸோ அந்த அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினொன்றில் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து நைட் பி எயிட் அதாவது ராயல் ஓப்பர்ஸ் நிறைய பேர் விளையாடிட்டு இருப்பீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் விளையாடிட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா ராயல் ஓப்பர்ஸோட ஜென்ரல் தியரி படி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் ஹெச் த்ரீ அதாவது ஸ்டாப்பிங் தி பிஷப் ஜி ஃபோர் ஐடியா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா யூஸ்வலான மூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஏ ஃபைவ் அப்படி இல்லைனாக்கா வேறு ஏதாவது மூஸ் தான் விளையாடும் நைட் ஏ ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிகோரின் டிஃபென்ஸ் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நைட் பி எயிட் அதாவது அதாவது ப்ரையர் வேரியேஷன் அவர் வந்து அந்த மூ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபேமஸ் ஆனதால் அந்த மூ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததால் அவரோட லாஜிக் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது ஸோ அது என்ன லாஜிக் அது எப்படிப்பட்ட லாஜிக் ஏன் வந்து அது நல்ல மூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக முழுசாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இப்படி தான் செஸ் ஓப்பனிங்னா நம்ம விளையாடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரையரோட ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோ ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ப்ரையர் வேரியேஷன் இன்னும் ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அவருக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அனட்டாலி கரப்போ அதுக்கப்புறம் பாபி ஃபிஷர் கட்டா காமஸ்கி இப்போ கரண்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியன் நம்ம வேர்ல்ட் கரண்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியனாக இருக்கிற மேக்னஸ் கால்சன் இந்த மாதிரி கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் கேம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ப்ரையர் வேரியேஷனோட ஒரு காமனான ஒரு ஒரு திமேட்டிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பிளேயராக மாறலாம் ஸோ இப்போது இந்த நோட்டோட நம்ம நேராக ப்ரையர் வேரியேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ராயல் ஓப்பர்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இ ஃபோர் அதாவது ஓப்பன் கேமில் தான் ராயல் ஓப்பர் ஸ்டார்ட் ஆகும் இ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் வெல் ரெஸ்பான்ஸ் வித் இ ஃபை இப்போ சென்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ இ ஃபை விளையாண்டு அவரும் வந்து சென்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப்பிங் மூவ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபை அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ அதே மாதிரி சிமிலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டெவலப் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு ஸ்மால் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த பானை வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்காரு இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஜென்ரல் ஐடியாவா ராயல் ஓப்பர்ஸ் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னேச்சர் மூவ் நம்ம எல்லா ஓப்பனிங்குமே சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி இப்போ பிஷப் பி ஃபைவ் வந்து சிக்னேச்சர் மூவாக இருக்குது ஸோ பிஷப் பி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நைட் எஃப் சிக்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்லின் டிஃபென்ஸு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெயின் லைன் ஸோ ஏ சிக்ஸ் ஸோ ஏ சிக்ஸ் வந்து பிஷப் ஒரு கொஷின் மார்க் போடுறாங்க இம்மிடியட்டாக வந்து இதை கேப்சர் பண்ணக்கூடாது ஏன் வந்து நம்ம அப்போ நம்ம விளையாடாமே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் யோசிப்பாங்க கரெக்ட் விளையாடாமே இருந்திருக்கலாம் பட் வந்து இது ராயல் ஓப்பர்ஸோட ஜென்ரல் ஐடியா என்னன்னாக்கா சென்டரில் ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா சென்டரில் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த நைட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இன்டெரக்டாக வந்து இந்த நைட்டை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறாரு சப்போஸ் நம்ம ஒரு சில வேரியேஷன்ஸில் பார்ப்போம் அப்போ வந்து இந்த பான் வந்து அவர் ஈஸியாக வந்து தோத்துருவார் அந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷனுக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறாரு ஒரு பிஷப் ஒக்கேட் பண
இப்போ நைட்டை ஓப்பன் பண்ணாக்கா வந்து டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் இருக்குது அப்படின்ற அந்த ரீசனெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணுவார் இதான் லாஜிக்கல் மூவ் வேறு எந்த மூவ் லாஜிக்கல் கிடையாது என்ன ரீசன்னா கிங் சைடு கேஸ்லிங் பண்ணணும் ஆல்ரெடி ஒயிட் கேஸ்லிங் பண்ணியாச்சு ஸோ வந்து நைட் பி பிஷப் இ செவன் வந்து விளையாடிட்டு இமீடியட்டாக வந்து கேஸ்லிங் பண்ணுவார் அதுதான் வந்து கரெக்டான மூவு ஸோ பிஷப் இ செவன் விளையாடுவார் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சிம்பிளாக வந்து டி ஃபோர் விளையாடிங்க இந்த ரீசனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது ப்ளஸ் அவரோட நைட்டை நீங்கள் அட்டாக் பண்ணுறீங்க சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு பாண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணிங்க ரூக் இ ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து நீங்கள் டூ பீசஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் இன்னும் வெளியே கொண்டு வர வேண்டியது இருக்குது அவர் இன்னும் கேஸ்லிங் பண்ணணும் அடுத்து இந்த நைட் வந்து ஒரு பெட்டர் ஸ்கொயரில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரீசனால் இந்த வேரியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ இது வந்து இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஐடியா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் கேஸ்லிங் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதை கேப்சர் பண்ண மாட்டாங்க கேப்சர் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நல்ல விஷயம் ஸோ கேப்சர் பண்ணாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பிஷப் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க அப்படி பிஷப் டெவலப் பண்ணும்போது ரூக் ஈவன் ஸோ இப்போ இந்த பான் வந்து டிஃபன் டிஃபென்ஸில் இருக்குது இன்கேஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியாமல் கேஸ்லிங் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி கேஸ்லிங் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு பான் லாஸ் ஆகிடும் எப்படின்னா பிஷப்பால் இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப பானால் ரீகேப்சர் பண்ணுவார் அவர் அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு இ ஃபை கேப்சர் பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் இயர்லியராக நாங்கள் வந்து என்ட்ரோ வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த குயினை யூஸ் பண்ணி டபுள் அட்டாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பானை கேப்சர் பண்ணிடலான்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் அது எப்போனாக்கா இந்த சென்டர் பான் வந்து நம்ம ரூக் ஈவன் ஆடாத முன்னாடி ஆனால் இப்போ நம்ம ரூக் ஈவன் ஆடிட்டோம் அப்போ அவர் வந்து பிஷப் வந்து ஏதாவது பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா பிஷப்பால் தான் அந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணிட்டு இந்த வேரியேஷனுக்குள்ள வந்தோம் அப்போ நான் நைட்டு திரும்ப வந்து நைட் எஃப் த்ரீ வருது நான் குயின் அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ இதனால் வந்து இது நல்ல மூவ் கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ கேஸ்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் சரி ரூக் ஈவனுக்கு அப்புறம் கேஸ்லிங் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஷப்புக்கு ஒரு வழி பண்ணணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி பிஷப்புக்கு வந்து ஒரு வழி பண்ணுறாரு பி ஃபைவ் விளையாடுறாரு ஸோ பிஷப் வந்து திரும்ப வந்து கிக் பண்ணி பி த்ரீக்கு போயிடுது இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து அவர் இந்த மாதிரி டி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு மூவ் இதுலேருந்து தான் வந்து க்ளோஸ் ராயல் ஓப்பர்ஸ் அரேஸ் ஆகுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன வேணா என்ன என்ன வேரியேஷன்ஸ் வேணா அரேஸ் ஆகிறதுக்கு நான் வாய்ப்பு இருந்தது இப்போ வந்து எப்போ டி சிக்ஸ் வந்து பிளாக் பக்கம் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போவே வந்து அது க்ளோஸ் ராயல் ஓப்பர்ஸ் அதாவது ஏன்னா எந்த பான்ஸுமே இது வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ பொசிஷன் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது இ ஃபைல் இஸ் க்ளோஸ்டு டி ஃபைல் இஸ் க்ளோஸ்டு இது அதனால் வந்து இது க்ளோஸ்டு ராயல் ஓப்பர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இது ராயல் ஓப்பர்ஸ் ஓப்பனிங்கிறதுல இது க்ளோஸ்டு ராயல் ஓப்பர்ஸ் சிம்பிளான ஒரு மூ ஐடியா தான் இது ஸோ இந்த டி சிக்ஸ் மூவ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சிம்பிளாக வந்து சி த்ரீ விளையாடுறாரு இந்த சி த்ரீ மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி பர்பஸ் மூவ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி எனி டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஏ ஃபைவ் விளையாடுவாங்க அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த சி டூக்குள்ளே பிஷப்பை நம்ம வச்சிடலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் வந்து தேவையில்லாமல் இங்கே மூவ் ஆகிருக்கும் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைக்னில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டைக்னில் இருக்கும் நம்ம ஐடியா பிஷப் ராயல் ஓப்பர்ஸ் ஒரு ஐடியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் சி டூவில் இருந்து கிங் சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாஸ்கொயர் பிஷப் இந்த மாதிரி கிங் சைடு இருக்கும் அடுத்து இந்த நைட்டும் கிங் சைடு இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் வந்து கிங் சைடே இருக்கும் எல்லாமே கிங் சைடு அட்டாக் அதை தான் ராயல் ஓப்பர்ஸோட மெயின் மெயின் அப்ஜெக்டிவ்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம இது வந்து முக்கியமான ராயல் ஓப்பர்ஸ் பிஷப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஷப் வந்து நீங்கள் செக்யூர் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டி பர்பஸ் மூணு எதுக்கு சொன்னோம்னா ஒன்ஸ் வந்து நம்ம சில மூவ்ஸ் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோர் நம்ம புஷ் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து இந்த சி த்ரீ மூவ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் வந்து இது சூப்பரான ஒரு மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ வந்து பிளாக் வந்து கேஸ்லிங் பண்ணுறாரு அப்படி கேஸ்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து த்ரெட் வந்து என்னென்னா இப்போ டி ஃபோர் நம்ம புஷ் பண்ணணும் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக புஷ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிஷப்போட பின் இருக்குது இமீடியட் இன்டர்மீடியட் அதாவது இன்டர்மீடியட் மூவ்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இது இன்டெரக்டாக வந்து நைட்டை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுது எனி டைம் வந்து அவர் பிஷப் வச்சு கேப்சர் பண்ணிவிடு
ஸோ ஓகே இன்னொரு கண்ட்ரோல் நமக்கு போயிடுச்சிரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒயிட் வந்து இந்த சென்டரில் வந்து வித் டி ஃபோர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு அப்படி ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நைட் பி டூ டி செவன் விளையாடுறாரு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த மூவ் வந்து நைட் சி ஃபைவ் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அடுத்து இ ஃபைவ் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த நைட்டு ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ஸ்கொயர்ஸை பிளாக் பண்ணிட்டு இருந்தது ஏன்னா அந்த பிஷப் நம்ம வந்து ஃபேன் செட்டப் பண்ணுவோம் சம் வேரியேஷன்ஸில் அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிஷப்போட ஐஸ் வந்து ஓப்பனில் இருக்கணும் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சி த்ரீ வந்து ஒரு மல்டிபர்பஸ் மூவ் அதே மாதிரி நைட் பி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் மூவ் ஏன்னா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் த ஃபோர் ஸ்டார்ஸ் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்டு வந்து பார்த்தீங்க நைட் பி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் மூவ் ஏன்னா இட் கண்ட்ரோல் சி ஃபைவ் இ ஃபைவ் அண்ட் ஆல்சோ பேஸ் த வே ஃபார் பிஷப் பி செவன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இது இதுதான் செஸ் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மூ முன்னாடியே வந்து சில இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க மிடில் கேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து மூவ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதாவது கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் லெவலில் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது சிம்பிளான ஒரு மூவ் தான் நைட் பி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர் டெவலப்பிங் மூவ் தான் பட் வந்து அதை ரீமெனரிங் பண்ணி ஒரு பெட்டர் ஸ்கொயருக்காக வந்து கொண்டு வராரு அதுதான் வந்து பிரையர் அன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோர் புஷ் பண்ணிட்டாரு அடுத்து நைட் இங்கே பி டூ டி செவன் விளையாடிட்டாரு இப்போது ராயலோப்போஸோட இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா இந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் நைட் வந்து டி டூ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் ஒன் வரும் நைட் எஃப் ஒன் வந்துட்டு டிபெண்டிங் அப்பா அந்த சேனரியோ ஏதர் இட் வில் சூஸ் இ த்ரீ அப்படி இல்லைனாக்கா இது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இப்போ பார்த்துருவோம் ஸோ நைட் பி டி டூ விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் பி செவன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் டென் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து விளையாடிருப்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது தப்பாக விளையாடிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்கள் தோக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாமே நீங்கள் ஒவ்வொரு மூவும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கனாலே எல்லாமே சென்டர் கண்ட்ரோலுக்காக தான் விளையாடுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் அட்டாக்கர் வந்து இந்த இ ஃபோருக்கு வந்துட்டார் எல் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போது த்ரீ அட்டாக்கர் இருக்காங்க நமக்கு டிஃபெண்டர் இருக்காங்க இருந்தாலும் கூட இப்போ லாஜிக்கலான மூவ் என்னன்னாக்கா பிஷப்பு சி டூ நம்ம ஏற்கனவே பிளான் பண்ண பிஷப் வந்து நம்ம இந்த டயக்னல் வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஷப் சி டூக்கு அப்புறம் ரூக் இ ஒன் இ எயிட் ஆடுறாரு ரூக் இ எயிட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் ஒன் இப்போது இந்த நைட் எஃப் ஒன் வந்து இந்த பக்கம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் வந்து பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா அந்த நைட் வந்து ஏதர் ஜி த்ரீ இல்லைனா இ த்ரீ வந்து சூஸ் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த மாதிரி அப்போ அதனால தான் வந்து நம்ம செகண்டாக ஒரு டிஃபெண்டர் வந்து இந்த பான்க்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் அதாவது பிஷப் சி டூ வந்து வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் ஒன் நைட் எஃப் ஒன்க்கு அப்புறம் பிஷப் வந்து சிம்பிளாக வந்து பின்னாடி கொண்டு போகிறாரு என்ன ரீசன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த பிஷப்போட யூஸ் எதுவுமே கிடையாது அட்லீஸ்ட் வந்து இங்கே ஃபேன் செட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நைட் ஒன்ஸ் வந்து இங்கே ஜி த்ரீ வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இங்கே எஃப்ஐக்கு ஜம்ப் ஆகி இந்த பானம் இந்த அங்கே இருக்கிற பிஷப் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து திரும்ப வந்து அவர் பிஷப் இ இருந்து எஃப் எயிட்டுக்கு போயிட்டாரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா இப்போது சிம்பிளாக வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இந்த ஜி சிக்ஸ் மூவ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா இந்த நைட்டை வந்து இங்கே வர இந்த மாதிரி எஃப்ஐக்கு வந்து வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி மூவ் சூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து ஒரு ராயல் ஓப்பர்ஸில் உங்களுக்கு பிரையர் வேரியேஷனில் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மூவ்ஸ் எல்லாமே இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கண்டினியூ ஆகும்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போது நைட் ஜி த்ரீக்கு அப்புறம் இந்த பிஷப் வந்து ஃபேன் செட்டப் பண்ணுவார் இப்போ நம்ம ஜி சிக்ஸ் ஆல்ரெடி பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவார்னாக்கா ஒயிட்டுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு மூவ் நம்ம இயர்லியராக சொல்ல மறந்துட்டோம் இந்த ஏ ஃபோர் மூவ் வந்து இயர்லியராகவே பாசிபிள் இப்போ கூட நம்ம விளையாடலாம் அதை ஸோ ஏ ஃபோர் விளையாடுறாரு ட்ரைங் டு ஓப்பன் அப் தி பொசிஷன் ஏன்னா ஏ ஃபைவ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் ஆகிடையப்போ ஐசோலேட்டட் பான் வந்து அவருக்கு இருக்கும் அது ஒரு அட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக பிளாக்குக்கு இப்போ இன்கேஸ் வந்து அவர் அலோவ் பண்ணார்னா இப்போ அவர் சென்டரில் ஸ்
தி என்ன சொல்கிறது ஏற்கனவே விளையாட மூவ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வேணால் சூஸ் பண்ணலாம் பட் ஒரு கட்டத்தில் வந்து உங்கள் ஓன் கேம் தான் வந்து விளையாட முடியும் பட் ராயல் ஓப்பர்ஸ்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு செஸ் ஓப்பனிங்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஸ்பானிஷ் ஓப்பனிங்னு கூட சொல்லுவாங்க அதனால தான் வந்து ராயல் ஓப்பர்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு அட்வான்டேஜாகவே இருக்கும் இந்த இந்த கேம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ரீசெண்டான கேம்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் தான் வின் பண்ணியிருப்பார் ஈவன் தோ வந்து பிரையர் விளையாடியிருக்காரு இவர் விளையாடியிருக்காரு அவர் இருந்தாலும் கூட வின்னிங் சான்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் வந்து ஏற்கனவே விளையாடின மூஸ் ஆனந்த் கால்சன் யோ எல்லாருமே விளையாடியிருக்காங்க இந்த இந்த வேரியேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் யார் யாரோட கேம்ஸ் வேணால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதை கற்றுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம என்ன வேரியேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீக்லி நம்ம வந்து டோர்னமெண்ட் நடத்துகிறோம் அதில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கோங்க லீச்சர்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் சதுரங்க சானைக்குன்னு அடிச்சிங்கன்னா நம்ம டீம் வரும் டோ டீமில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து பெய்ட் டோர்னமெண்ட் அதாவது ப்ரைஸ் வச்சு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்த போகிறோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கலந்துக்கணும்னாக்கா ஜஸ்ட் நீங்கள் லீச்சர்ஸில் போய்ட்டு சதுரங்க சானைக்குன்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து டீம் வரும் டீம் ரெக்வஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்கனாக்கா நான் வந்து ரெக்வஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் எப்போ வேணால் வந்து உங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு டீம்லே பண்ணுவோம் ப்ளஸ் வந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் வரும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா ஸோ இந்த நோட்டோட திரும்ப வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூஸ் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஓப்பனிங்காக நம்ம கற்றுக் கொடுக்கும்போது நானுமே வந்து கற்றுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது நான் வந்து பல டைம் வந்து போர்டில் வச்சு வச்சு ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஓப்பனிங்கை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பிளிட்ஸ் கேம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓப்பனிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த பத்து பதினஞ்சு மூவ் மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பிளிட்ஸ் கேம் வந்து நீங்கள் ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் கேம்ஸ் வந்து டெய்லி நீங்கள் ஓப்பனிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் விளையாடலாம் இது நான் வந்து நீங்கள் பிளிட்ஸ் தான் விளையாடணும்னு சொல்லலை ஏன்னா லாங் கேம் விளையாடா தான் உங்களுக்கு வந்து செஸ்ஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் வித் சதுரங்க சானக்கின் ஐ வில் சி யூ இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ